ഡെസിമൽ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തിയെട്ടിലെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഡെസിമൽ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അത് കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം നോക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ രണ്ടും മീറ്ററിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് നാല് ദശാംശം മൂന്നും രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടി നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നൂറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കണം അപ്പം ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും ദശാംശം ഇല്ല ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർ തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഉത്തരവും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ മീറ്ററിലോട്ടാക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററാണ് അതായത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നത് എന്തിലോട്ട് മാറി മീറ്ററിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ദശാംശ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഇല്ലാത്ത പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ കൂട്ടുന്ന ആ രീതിയിൽ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഡെസിമൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു ദെൻ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദശാംശമായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ സംഖ്യയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒറ്റ സംഖ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിട്ട് കൊടുക്കുക സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ സീറോയും ഫോറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർ വരും സീറോയും സിക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ് ദൻ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ത് വരും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂട
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മളത് കടവെടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ പതിമൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എട്ട് അപ്പോൾ കടവെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വരും മൂന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് ഇനി അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ഇവിടെ നോക്കാം അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മൂന്നിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കട എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ വരും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൽവ് ആയിരുന്നു വരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ കട എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ഇലവൺ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഇവിടെ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോറും വരും അപ്പോൾ പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എട്ട് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് എട്ട് പോയാൽ മൂന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ദശാംശം ഇടുക നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് എട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് എൺപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം സുനിത ആൻഡ് സുനീറ ഡിവൈഡഡ് എ റിവൺ ബിറ്റ്വീൻ ദം സുനിത ഗോഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് സുനീറ ഗോഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ വാട്ട് വാസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ റിബൺ സുനിതയും സുനീറയും ഒരു റിബൺ വീതിച്ചെടുത്തു സുനിതയ്ക്ക് നാല് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ചും എട്ട് അഞ്ച് മീറ്ററും സുനീറയ്ക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്ററും കിട്ടി റിബണിന് ആകെ എത്ര നീളമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റിബണാണ് അത് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഇടയിൽ വീതിച്ചു കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് നാല് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ചും ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ റിബണിൻ്റെ നീളം അതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ റിബൺ റിബണിൻ്റെ ആകെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നാല് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരി ഇവിടെ വൺ എഴുതി ദെൻ സീറോ ദെൻ നമുക്കറിയാം എട്ടും ഒന്നും ഒൻപത് വരും ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഏഴും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാറ് അപ്പോൾ ക്യാരി നമ്മളിവിടെ വൺ എഴുതി ഇവിടെ സിക്സ് എഴുതി ദെൻ ദശാംശം ഇട്ടു ദെൻ നാലും മൂന്നും ഏഴ് ഏഴും ഒന്നും എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എട്ട് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം മീറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടും മീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് മീറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓഫ് ലെങ്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനാറ് ദശാംശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെയും കൂടെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടുക അതായത് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് പ്ലസ് പതിനാറ് ദശാംശം എട്ട് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് പതിനാറ് ദശാംശം എട്ട് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അപ്പോൾ നാ നമുക്കിവിടെ ഏഴും നാലും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്തൊൻപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇവിടെ ക്യാരി ചെയ്തു ഒൻപത് എഴുതി ദശാംശം ഇട്ടു ഇനി ബാക്കി ആറും മൂന്നും രണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് എഴുതി ഇവിടെ ഒന്ന് ക്യാരി ചെയ്തു ദ ഈ നാലൊന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാലെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ സാക്ക് ഹാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് വാസ് ഗീവൺ ടു വേണു ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാംസ് ടു തോമസ് ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഈസ് നൗ ഇൻ ദ സാക്ക് ഒരു ചാക്കിൽ നാൽപ്പത്തി
എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആദ്യം പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക ആ കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നാൽപ്പത്തെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ അഞ്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഏഴ് അഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതായത് ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ വേണുവിന് കൊടുത്ത ആ അരി നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ അരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തോമസിന് കൊടുത്ത അരി കുറയ്ക്കുക മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് പോകില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ക്യാരി ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ദെൻ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വരും ദെൻ ഇവിടെയും പതിനൊന്ന് വരും ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏഴ് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നാല് പോകുമ്പം ഏഴ് ദശാംശം ഇട്ടു പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോകുമ്പം ഒൻപത് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ത് വരും പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് കിലോഗ്രാം അതായത് ചാക്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അരിയുടെ അളവാണ് പത്തൊമ്പത് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് കിലോഗ്രാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് നമ്പർ ആഡഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഗീവ്സ് തേർട്ടി പതിനാറ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് നാലിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത് കിട്ടും ഈ സംഖ്യയോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് മുപ്പത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്പർ ആഡഡ് കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മൈനസ് പതിനാറ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ മുപ്പത് ദശാംശം പൂജ്യം 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 മൈനസ് പതിനാറ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് നാല് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ക്യാരിയൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ തീറു സീറോ എന്ന് നാല് പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നിന്ന് പത്ത് എഴുതി അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടും ഒൻപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോകുമ്പോൾ നാല് ഒൻപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഏഴ് ഒൻപതിൽ നിന്ന് ആറ് പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പേഴ്സിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ദശാംശം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താ വരുന്നത് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് നാല് ആറ് അതായത് പതിനാറ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് നാലിനോട് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് നാല് ആറ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത് കിട്ടും ഇനി പേജ് എൺപത്തി എട്ടിലെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈസൽ ട്രാവൽഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓൺ ബൈസൈക്കിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ബസ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഫുഡ് ഹി ട്രാവൽ സെവൻറ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഡിഡ് ഹി വോക്ക് ഫൈസൽ മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സൈക്കിളിലും പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ബസ്സിലും ബാക്കി നടന്നുമാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ആകെ യാത്ര ചെയ്തത് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്നത് എത്ര ദൂരമാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഫൈസിൽ ബൈസൈക്കിളിൽ എത്ര ദൂരം നട എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇനി ബസ്സിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നടന്നാണ് പോയത് അപ്പോൾ മൊത്തം ട്രാവൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നടന്ന് പോയേക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പതിനേഴിൽ നിന്ന് ബാക്കി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും കുറയ്ക്കണം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി നോക്കാം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ട്രാവൽഡ് ആകെ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ ബൈസൈക്കിൾ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരവോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ്
Mahadevan's home is 4 km from the school. He travels 2.75 km of this distance in a bus and the remaining on foot. What distance does he walk? Mahadevan de Veda school in Nindam Nali kilometer Agaleana. School lake Kola Yatrail, Rande the Shamsham area and kilometer busilum, Baki Duram Nadanamana Pog and other. Mahadevan etra kilometer on another another. Panoka Mahadevan de Skoda, Schoolum Vedan Tamarala Agalan or another distance on another Nali kilometer another total distance on another Nali kilometer on other two point seven five kilometer busil Yatraim, Baki Duram Nadanana Bona, and Anna Baki and Nadana Bona Dura on a number of Choi Chicken. In the Idamadi Nalina, two point seven five number, Korchamadi. Panoka total distance age dooram nu parayunnathu 4 kilometer aanu distance traveled in bus bus il yathra eda dooram nu parayunnathu 2.75 kilometer aanu angane anengile nadannu yathra eda dooram distance he walk 4 minus 2.75 appo ivide nokka ivide dashamsham illa ivide dashamsham kaiyi rendu sangi undu avundu namukku eludam 4.00 minus 2.75 appo nalina nammle 2.75 korakkumbo namukku endu kittum we will do 10 minus 5, then 9 minus 7, 2, 3 minus 2, 1. Then we will do 1.25 km. Then we will do 1.25 km. Then we will do 1.25 so, we will see the problems in the video. Thank you for watching. Please subscribe, like and share my channel JS Max Corner.